yo creo que, que el 23DJ ha demostrado una cuestión que, que ha sido importante en este país y es que hemos sido capaces, las fuerzas democráticas y progresistas de este país, de haber roto un guión. Había un guión establecido entre, entre el poder político eh, de este país de derecha, eh, ciertos poderes fácticos, mediáticos y económicos, eh, en una voluntad de, de parecer que ya había un ganador, que era la, la, la derecha, entre el Partido Popular y Vox, y la realidad del 23 de J por la noche fue, fue otra, fue una realidad de eh, levantar, que era el, además el objetivo fundamental que teníamos ciertas fuerzas políticas, levantar un bloque progresista y democrático en, en, nuestro, en nuestro país. Y creo que en ese sentido la valoración eh, es positiva porque fuimos capaces al final ¿no? de, de hacer frente a ese, a ese bloque eh, reaccionario. Y en Andalucía creo que también es interesante le, la lectura de los resultados porque también se ha roto un guión eh, que parecía ya preestablecido por parte de un partido popular que entendía después de las últimas elecciones andaluzas de que Andalucía prácticamente un sentido incluso patrimonialista de Andalucía de que era suyo y la realidad ha sido totalmente distinta. Hay un campo de juego de cara a cuatro años donde yo creo que Moreno Bonilla debería de estar preocupado después de los resultados. Hace un año eh, el Partido Socialista y por Andalucía sumábamos un millón sesenta mil, un millón sesenta mil votos aproximadamente y en estas elecciones la suma de las dos organizaciones ha sido un millón novecientos mil votos, es decir, un millón de votos más que la Isa Moreno Bonilla. Ojo, cuidado, que hay, que hay una Andalucía ahí que, que, que empieza a, a verle de alguna manera la, la gestión a Moreno Bonilla y quieren hacer un cambio incluso de ciclo político en Andalucía.